La storia che stiamo per raccontarvi è quella di un giovane medico capuano appartenente all'esercito del re, Ferdinando Palasciano. Ciao a tutti, ciao a tutti, belli e brutti. Ma no, stavo scherzando. Siete tutti belli, anche se un po' monelli, eh? Io mi chiamo Ferdinando e gli amici sono Randuccio. Anche io come voi sono nato in questa bella città. Papà si chiamava Pietro e mamma si chiamava Raffaella. Voi mi mettete così piccolino. Ma raga, io sono un tipo in gamba. Voglio che la gente non soffra più. Per questo sono diventato medico. Vabbè, voglio un po' sono presentato. Voi sapete chi sono? E ci vediamo tra poco. Ci troviamo nella città di Messina. In piazza i siciliani si stavano ribellando al dominio borbonico. Il re Ferdinando spedì il generale Filangieri ed il suo esercito per domare la rivolta. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno! Negli scontri ci furono migliaia di morti e feriti. Il giovane palasciano si preoccupò di curare tutti, amici e nemici. Oh madonna, e ora ci occupiamo. Mi corri, sto morendo. A tu vai, mi devo zare, vieni da me che sono amico tuo. Nandu, qua comando ye, quindi ti ordino di curare solo i nostri soldati. Lascia morire gli avversari. La vita di tutti i feriti di guerra è sacra. Questi devono essere considerati neutrali e come tali hanno diritto all'aiuto e alla protezione. E fammi capire, con questo che volesse dire? Generale, davanti al dolore non esistono nemici. Io voglio curarli tutti. Ovvero fai. Allora sai cosa ti dico? Portatelo in prigione. Come avete ben capito, il povero Palasciano fu portato in prigione per aver disobbedito agli ordini del suo generale e aver voluto curare anche i suoi nemici. Intanto furono chiamati il re e il giudice. Cosa hai da dire al tuo discorso? La mia missione di medico è troppo più sacra del mio dovere di soldato. Non è più il nemico il ferito di guerra. Vedo che non si è pentito. Quindi Palascià, per quelle che hai fatto, ti condanno a morte. Ui, giudice, calmiamoci. Che esagerazione. Che male può fare? È così piccirillo. Palascià, non ti preoccupare, che mo ci pensi io. Fu l'intervento del re a salvare la vita a Palasciano, che però nonostante avesse compiuto un gesto ricco di bontà e di amore, fu condannato ad un anno di carcere. Durante l'anno di prigionia, Palasciano si dedicò comunque alla cura di tutti i feriti di guerra, rimanendo fedele a quello che verrà poi accolto dalla Croce Rossa come principio di neutralità. Bene, ora tutti quanti sapete la mia storia. Ma che cos'è questa neutralità di cui abbiamo parlato? Qualcuno di voi lo sa? La storia è finita e noi facciamo un applauso.